എന്നെ ഇന്ന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് മതേതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് തന്നത് ശരിക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടത്തിൽ വലിയൊരു റെലവെൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ആരും വിശ്വാസിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ വിവാദം നടത്തി അതെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്ത വിഷയമല്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ കോളേജ് കാലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ സമയത്തൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൻ ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സെക്യുലറാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കൂടി ഓർമ്മ ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മളുടെ വലിയ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാർഷിക രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പിൽ സംഭവിച്ച സ്വതന്ത്ര്യത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ രാജ്യം പാർട്ടീഷനായി വിഭിനിച്ചു പോയി ആ ഭിന്നിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലായിരുന്നു ജോഗ്രഫി ആയിരുന്നില്ല വടക്കൻ ഭാരത് ഒരു ഭാഗത്തും തെക്കൻ ഭാരത് വേറെ ഭാഗത്തും അതായിരുന്നില്ല ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ക്യാപിറ്റലിസം വിശ്വാസിക്കുന്നവരും ഒരു ഭാഗത്ത് കോമ്യൂണിസം വിശ്വാസിക്കുന്നവരും കൊറിയയിൽ സംഭവിച്ച പോലെ അതായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചത് ഒരൊറ്റ വിഷയം മാത്രം ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ചിലവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വം വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ പോയി വേറെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ലോജിക്കലി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മതമല്ല നമ്മളുടെ ദേശീയത നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര സംഘർഷം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നടത്തിയ ഈ സമരം എല്ലാ മതവും എല്ലാ ജാതിയും എല്ലാം ഭാഷയും എല്ലാ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാരതീയർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാവണം അതായിരുന്നു ശരിക്കും എല്ലാം വെച്ച് വലിയ തർക്കം എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ പോയി അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന എഴുതുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭാരതത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അവസാനം വരെ നല്ലോണം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഭരണഘടന നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റായി സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ എല്ലാ വിഷയവും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു ഒരാൾ എണീച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മുസ്ലിം സ്റ്റേറ്റായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഹിന്ദു സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കൂടാ ആ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിര് സംസാരിച്ച തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഓറിറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു നടക്കില്ല ഇതല്ല നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മളുടെ സ്വതന്ത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആയിരുന്നില്ല ആ തർക്കത്തിൽ ഒരു ഓവുഹൽമിങ് മെജോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് ഭാരതം അങ്ങനൊരു രാജ്യമല്ല എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കാണുന്നൊരു രാജ്യമാവണം അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ ചിലവർ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഒരേ അവകാശത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാരതം അപ്പം ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭരണഘടനത്തിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവർ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലത്തെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അമേൻമെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കാലത്തിൽ ഈ വാക്ക് സെക്യുലറിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടന സത്യം തന്നെ ആ വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ടാണ് പക്ഷേ അതും കൂടി അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്യുലർ വാക്ക് എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം നമ്മളുടെ ഭരണഘടന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് വേർഷിപ്പ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിശ്വാസിക്കുക ഏത് മതത്തിലും വിശ്വാസിക്കുക ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ വേറെ മതത്തിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റം ചെയ്യണോ ഫ്രീഡം ടു പ്രൊഫസ് യുവർ റിലിജൻ ആൻഡ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് യുവർ റിലിജൻ ഒരു അന്യനോട് പോയിട്ട് എൻ്റെ മതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കട്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഭരണഘടനത്തിൽ ആ വാക്ക് സെക്യുലറിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്ത കൂടി ഈ ഭരണഘടന ഒരു സെക്യുലർ ഭരണഘടനമാണ് ആക്ച്വലി മാർ തോമസ് അറിയൽ പറഞ്ഞു നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു
മറ്റേവർക്ക് ആക്ഷേപിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മതവിശ്വാസമാണല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകും എല്ലാവരും അമ്പലത്തിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ധർമ്മത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ ധർമ്മത്തെ അംഗീകരിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ധർമ്മ നിരപേക്ഷത ഒരു മോശ കാര്യമാണ് സെക്യുലറിസം ഒരു വിദേശ ഐഡിയ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവേണ്ടത് കാരണം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആ ഡിക്ഷണറി ഡെഫിനിഷൻ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ സെക്യുലറിസമിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് വന്നു എല്ലാ മതവും ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാ മതവും പഴക്കട്ടെ എല്ലാ മതവും സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ സർക്കാർ ഏത് മതത്തിനെയും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫേവർ ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്യുലറിസം ശരിക്ക് ഒരു ധർമ്മ നിരപേക്ഷത്തെയല്ല ഒരു പന്ത് നിരപേക്ഷത്ത എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു സർക്കാറായിട്ടോ ഒരു 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 രാഷ്ട്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ജൈൻ ബുദ്ധിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കില്ല ഒരു പൗരനാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാരതീയ പൗരനാണെങ്കിൽ ഏത് മതം നിങ്ങളുടെ ആയാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ അതാണ് ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മതത്തിനും ചിലപ്പോൾ വിലയിരിക്കും ചിലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതുപോലെ വേറെ മതത്തിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ടും ഈ സെക്യുലറിസമിനൊരു ദുഷ്പേര് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഹിന്ദുത്വ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദുത്വ മൂവ്മെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇവരും ഒരു പത്ത് നൂറ് വർഷം ആവാറെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതിയത് വിനായക് ദാമോദർ സാവർക്കർ വി ഡി സാവർക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാം പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹിന്ദുത്വ ഈ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആരാണ് ഹിന്ദു മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല പക്ഷെ ഏത് വ്യക്തിക്കും ഈ രാജ്യം അവരുടെ മാതൃഭൂമി അവരുടെ പിതൃഭൂമി അവരുടെ പുണ്യഭൂമി ഇത് മൂന്നുമാണെങ്കിൽ അവർ ഹിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ പുണ്യഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇവിടെ നിന്ന് വരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളും ഈ രാജ്യത്താവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സീഖ് ജൈൻ അവരെല്ലാവർക്കും ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് കാണാൻ പക്ഷേ മറ്റേവർ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ജൂ പാർസി ഈ നാല് മതങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അവർ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അതിഥിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാരെ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ചാടി കയറിയതാണ് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഹിന്ദുത്വ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹം അതിന് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അധ്യക്ഷനും കൂടി വന്നായി ഒരേ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിച്ചു അവരും ഹിന്ദുത്വയുടെ പേരിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദു വിശ്വാസവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എലക്ഷനിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആകെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പിന്തുണ കിട്ടിയിരുന്നു മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലത്തെ പാർലമെൻ്റ് എലക്ഷനിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റും ജനസംഘിന് രണ്ട് സീറ്റും ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഹിന്ദുത്വ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു ഭയം തോന്നിയില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വഴിവെച്ച് കൊന്നത് ഒരു വ്യക്തി നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ഒരു കാലത്ത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അംഗമായിരുന്നു പിന്നെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് വേണ്ടി അ
ഇവർ മീൻവാൽ മെല്ലെ വളരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ ആർ എസ് എസ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം നയിച്ച എം എസ് ഗോൽവാൾക്കർ അദ്ദേഹം ഉറപ്പമായിട്ട് എഴുതി പറഞ്ഞു പാർസീസും ജ്യൂസും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അവർ അതിഥികളായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ മുസ്ലിംസ് വാളുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരും യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസ്റ്റിനൊപ്പം വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ കള്ളന്മാരെ പോലെ കാണണം ഈ രാജ്യത്ത് പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അതും ആൾക്കാർ വലിയ സീരിയസ് ആയി എടുത്തില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ രാജ്യത്തിൽ അറിയാം ഇത്ര കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിംസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യവും ആ കാലത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ആർക്കാണ് ഇവരൊക്കെ തള്ളാമോണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതി കോട്ടയത്ത് സീരിയസ് എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ജൻസംഗിൻ്റെ ഒരു നേതാവ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യയാണ് അവർ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഐഡിയോളജ് ഐഡിയോളോഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേറെ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നന്നായി കാണുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഒരു ഒരു ഹിന്ദു കൾച്ചറാണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് എല്ലാവരും വളരേണ്ടത് നമ്മൾക്കറിയാം ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ അറുപത് അല്ല ആറ് കോടി മുസ്ലിംസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനെട്ട് കോടിയായി പക്ഷെ ആറ് കോടി മുസ്ലിംസാണ് ആറ് കോടി വ്യക്തികളെ ആരും സമുദ്രത്ത് തള്ളാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം അവർ ശരിക്കും ഈ രാജ്യത്തിൽ ഹിന്ദു നേതാക്കളാണ് അവർ ഹീറോസ് ഹിന്ദു സാംസ്കാരികമാണ് അവർ അവരുടെ കൾച്ചർ ഹിന്ദു ഇൻ എവ്രി റിസ്പെക്ട് കൾച്ചറലി ഹിന്ദു പക്ഷേ അവർ വേണമെങ്കിൽ അവർ മെക്ക നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ അവർ ഹിന്ദു മുഹമ്മദനാണെന്ന് അവർ പറയണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജിയുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ആ ഹിന്ദുത്വ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആകെ ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ സ്ഥിതിയിൽ നാഷണൽ പോളിറ്റിക്സിൽ ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി അവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതോടെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഈ കഥ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും സെക്യുലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല എനിക്കും കൂടി ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു കാലത്തിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം എഴുത്ത് സെക്യുലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തെഴുതി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സമയം ചിലവാക്കണം ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ജയിച്ച തർക്കമല്ലേ സെക്യുലറിസം ഇപ്പോൾ ആരാണ് വിഷയം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾ വേറെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതി അത് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു തെറ്റായി ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ അതിനൊരു ഫുട്ട് നോട്ടും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ബി ജെ പി വളരുന്നു ചെറിയ കാര്യമല്ല സെക്യുലറിസമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാം വെച്ച് വലിയ വിഷയം എന്നാൽ അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം വെച്ചൊരു ദുഃഖമുള്ളൊരു ഫുട്ട് നോട്ട് എന്താണ് ഈ ജേർണലിസ്റ്റിനും ഈ മുസ്ലിം എഡിറ്റർ എം ജെ അക്ബർ അദ്ദേഹം തന്നെ ബി ജെ പിയിൽ പോയിട്ട് അംഗമായി പത്ത് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പോട്ടെ പക്ഷെ ഞാനിത് എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സെക്യുലറിസത്തിനെ കുറിച്ചും തർക്കാൻ തർക്കിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ബുദ്ധി വന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ എടുത്തിട്ട് ആ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു പോപ്പുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുക ഹിന്ദുത്വയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ സംസാരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രാം ജന്മഭൂമി ഒരു രാം ജനിച്ച ഒരു അമ്പല ജനിച്ച സ്ഥലത്തിനൊരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പൊളിച്ച് തകർത്തിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബർ മുഗൾ എംപുറർ ഭാരതത്തിനെ കോൺക്രീ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജനറൽ പോയിട്ട് ആ അമ്പലത്തിനെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് ബാബറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മസ്ജിദ് കെട്ടിയത് ആ മസ്ജിദിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കൾ രഥയാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭാരതം മുഴുവൻ പോയിട്ട് കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഓരോരോ ബ്രിക്സിനെ
ഭരിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിൽ പക്ഷെ അപ്പം കൂടി നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോയിലിഷനാണ് അതൊരു ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ തിരുവേനുമാർ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് കോലിഷൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കുറേ കാലത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ടത് അപ്പോൾ ബി ജെ പി അധികാരത്ത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടികൾ അവരപ്പം വന്നു അതിലത്തെ ഒരൊറ്റ പാർട്ടി ശിവസേന മാത്രമേ ഹിന്ദുത്വ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വലിയ ഭയം കണ്ടില്ല ഇത് ഒരു 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 വിശ്വാസമാണ് ചിലവർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ചിലവർ ക്യാപിറ്റലിസ് ആണ് ചിലവർ കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസം പറയുന്നു അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വ അത് വലിയ കാര്യമല്ല എന്നെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽക്കാണ് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം അവർക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഉണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് എന്നിട്ടിപ്പോൾ അവർ തുറന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് തൽക്കാലത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും നാലഞ്ച് അടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡിലൊക്കെ ക്രിസ്മസ് സമയത്തും കൂടി അച്ഛന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അടിയിൽ ആൾക്കാർ ചാടി ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ കൺവേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ അടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി കൺവേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് ഭരണഘടനത്തിൽ പക്ഷേ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിട്ടും കൂടി ലോ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൺവേഷൻ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെതിരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൾക്കാർ പള്ളിയിൽ കയറി അച്ഛന്മാരെ അടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇവർ ചെയ്യണത് ഇല്ലീഗലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലും പിന്നെ അവർ ഉദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഓവറോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുത്വയുടെ ക്രോധം ഒന്ന് അനുഭവിക്കാനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിലും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാൻ കാരണം ശരിക്ക് ഒരു സെക്യുലർ സൊസൈറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അതേ ഇത്രയും കാണേണ്ടത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോട് പറയും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലും അത് ഏത് ഫീൽഡ് ചെയ്തു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡായ ശരി സിനിമയിലായ ശരി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാട്ട് നൃത്യം നാട്യം ഒന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചാണ് കാണുന്നത് അവരന്നെ സ്വയം ഒരുമിച്ചാണ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും മലയാളികൾ ആഘോഷം നടത്തും ഒരിക്കലും ഒരു തോന്നലില്ല ഇതൊരു ഒരു ഹിന്ദു ഫെസ്റ്റിവലായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കേരള ഫെസ്റ്റിവലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരേ എന്തുസിയാസം ഇൻഫാക്റ്റ് ഞാനൊരു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പല രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എംബസി ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഓണററി കോൺസുലിന് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാംബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഒരു നദിയിൽ രണ്ട് ബാങ്ക്സാണ് ഈ രാജ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ഒരു 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 അഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഓണററി കോൺസുൽ ജനറലുണ്ട് അത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ രാജ്യത്തിൽ മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാണുമോ അതേ പോലെ ഇല്ല ആകെ എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വലിയ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഓണം ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ ചോദിച്ചു ഞാൻ അയ്യോ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആകെ ഉള്ള ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസും ഒന്ന് രണ്ട് മുസ്ലിം ഫാമിലീസാണ് പക്ഷെ അവർ വന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഓണം ആഘോഷം നടത്തണം നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ഗാംബിയിൽ ഓണം ആഘോഷം നടത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവവും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾക്കറിയാം ചരിത്രമറിയുന്നവർക്കറിയാം മുസ്ലിം സമുദായം ഇവിടെ വാളെടുത്തിട്ടല്ല വന്നത് കുറേ വർഷങ്ങളായി കുറേ നൂറ്റാണ്ടതായിട്ട് ട്രേഡിങ് ചെയ്ത് വന്ന പിന്നെ മേർച്ചൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ നബിയുടെ മെസ്സേജ് സന്ദേശം കൊണ്ടുവന്ന
പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സോട് പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയണം കേരളത്തിൽ മൈനോറിറ്റി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉപയോഗിക്കുക വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മലയാളിക്കും മൈനോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഇല്ല ഏത് മലയാളിയും ഞാനൊരു മൈനോറിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് പാതിയിൽ ആൾക്കാരോടൊപ്പം ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ജോലി ചെയ്ത് അവസരം ചെയ്ത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത റിയാലിറ്റി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിവൈസീവ് മെസ്സേജ് കൊണ്ടുവരേണ്ട കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ കേരളം ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കഥയിൽ വി ആർ എൻ എക്സെപ്ഷൻ നമ്മളെ പോലെ അല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ ഭാരതത്തിൽ നമ്മളുടെ സാമ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വിഷം ഒരു ടോക്സിൻ ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കഥകൾ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞ അറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഒന്നിൽ ഞാൻ ജയ്പൂർ നഗരത്തിലൊരു ഒരു വിദേശകാരെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു വലിയൊരു പാർട്ടിയാണ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മുടിയൊക്കെ ബ്ലോണ്ടാണ് പക്ഷേ അവർ എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നു ഞാൻ ജുവലറിയും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ലെബനൻ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ലെബനൻ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിംസും രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല വിദേശകാർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറയും എൻ്റെ പേര് നൂറാണ് എന്നാൽ അവർ പറയും ഓ നൂർ വാട്ട്സ് എ ലവ്ലി നെയിം ഇത് നൂർ പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശമല്ലേ വെളിച്ചമല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഈ പേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവർ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് നൂറ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ എന്നോട് നോക്കിയിട്ട് അവർ മുഖം എന്നെ മാറും ഓ മുസ്ലിം ആണോ അതാണ് റിയാക്ഷൻ എനിക്കിനി ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ എല്ലാ വർഷവും വരാൻ അത്ര തോന്നലില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കഥ അതിന് അത് ഒരിക്കൽ കേട്ട കഥയല്ല മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കേട്ട കഥകളാണ് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി നാലാം ക്ലാസ്സോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് കുട്ടി ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നീ മുസ്ലിമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം എൻ്റെ ഭാരതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ വന്ന് ഞാനൊരു ജസ്വിറ്റ് സ്കൂളിലാണ് കാത്തലിക് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയുടെ മതമോ ജാതിയെ കുറിച്ചൊരു കോമൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറച്ച് വല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ എല്ലാ മതവും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിഖ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അബൻ പാഴ്സീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെ അല്ലേ ഒരു ജൂം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾക്ക് അഥവാ ഒരു ഒരുത്തന്നെ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര പണക്കാരനായ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു 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 മൈനോറിറ്റി തോന്നലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തുമില്ല എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും വളർന്ന ആ ജനറേഷനിൽ ആ സ്വതന്ത്രം നൽകി ജന എൻ്റെ അച്ഛൻ കോളേജിൽ കാസ്റ്റ് പേര് ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ജാതി പേരൊന്നും ഇടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന പേരിൽ അവസാനത്തെ വാക്ക് നായരായിരുന്നു കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ അതിന് വെട്ടി അദ്ദേഹം വെറും തെറൂർ ചന്ദ്രശേഖരനായി പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് സേണേമിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ തെറൂർ സേണമായിട്ട് ചന്ദ്രൻ തെറൂറായി തെറൂർ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടു പേരാണ് ജാതി നോക്കുകയാണ് നായരാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ജാതിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ആ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൻ്റെ കാലത്തിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജാതി മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുക എല്ലാം നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ കാലത്തെ
നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കത്തീഡ്രൽ ഉണ്ടല്ലോ തെറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് പാളയം ജുമ മസ്ജിദ് അല്ലേ ആ പാളയം ജുമ മസ്ജിദ് ഒരു 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 അമ്പത് മീറ്റർ നടന്നാൽ മതി ഒരു ചെറിയ പക്ഷെ വലിയ പഴയ പ്രസിദ്ധ ഗണേശക്ഷേത്രം ഗണപതി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭാരതം ഇതിലാണ് ഞാൻ വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്യുലറിസം ശരിക്കും സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതത്തിന് ദൂരമായി നിൽക്കുകയല്ല എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കണ്ടിട്ട് ഒരുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടന്നു ഒരു പാകിസ്ഥാനിൻ്റെ ഒപ്പം ആ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനി ജനന്മാരുടെ വിവരക്കേട് എന്തായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഹിന്ദു ഇൻഫിഡലിൻ്റെ എതിരൊരു ജിഹാദ് നടത്തണമെന്ന് പക്ഷേ ഈ ഹിന്ദു ഇൻഫിഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരായിരുന്നു അവരുടെ എതിരാളികൾ നമ്മുടെ ആർമി ചീഫ് ഒരു പാർസി ആയിരുന്നു ജനറൽ മാനേക് ഷോ നോർദേൺ സെക്ടറിലത്തെ എയർ ഫോഴ്സ് ചീഫ് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എയർ മാർഷൽ ലത്തീഫ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അധികം എയർ ചീഫ് മാർഷലായി എയർ ഫോഴ്സ് ചീഫായി ബംഗ്ലാദേശ് ഈ കാലത്ത് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശ് ആവാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിൽ അതിനെ എതിരിക്കുന്ന കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ജി ഒ സി ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് ഒരു സിഖായിരുന്നു ജസ്ദീത് സിംഗ് അറോറ എന്നിട്ട് അവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ സറണ്ടർ നെഗോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അയച്ച ജനറൽ ആരായിരുന്നു മേജർ ജനറൽ ജെ എഫ് ആർ ജേക്കബ് ഒരു ജൂഷ് വ്യക്തി ഇതാണോ ഹിന്ദു ഇൻഫിഡൻസ് രാജ്യം പക്ഷേ ഇതായിരുന്നു ഭാരതം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാരതത്തിനെ കണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഇതായിരുന്നു വലിയൊരു അഭിമാനം അതിനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ഡേഞ്ചറായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു 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 റിസ്ക്കായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു സങ്കടത്തോടും കാണുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഗുജറാത്തിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ദ്വീപമുണ്ട് ദയു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പോർച്ചുഗീസ് സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ ദ്വീവിലൊരു മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ട് അവർ എഴുപത്തി ഒന്നാം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കപ്പൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ എൻ എസ് കുക്രി പാകിസ്ഥാനികൾ അതിന് സിങ്ക് ചെയ്തു ക്യാപ്റ്റൻ മുല്ല ആയിരുന്നു ആ ഐ എൻ എസ് കുക്രിയുടെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ ആ ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സെയിലേഴ്സും അതിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സോൾജേഴ്സ് കപ്പലിൽ പോകേണ്ട അവർ എല്ലാവരും മരിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കപ്പലിലൊപ്പം മുങ്ങി സമുദ്രത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മോറിയൽ ഡ്യൂവിൽ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും പിന്നെ എല്ലാ മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഈ പേരുകൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ണിൽ നീര് വരും കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ കാണാം ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ കാണാം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം ചെയ്ത ഏത് മതത്തിൻ്റെ വ്യക്തികൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേ ദേശസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മതത്തിനും ഒരു മൊണോപ്പളി ഇല്ല ഇത് എല്ലാവരെയും രാജ്യമാണ് എല്ലാവരെയും സ്വന്തം മാതൃഭൂമിയാണ് എല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജീവിതം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വടക്കൻ ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നു ഒരു കാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസൊക്കെ അവയെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നല്ല നല്ല തപ്പ് കൂട്ട് കിട്ടും ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒരു ഭയങ്കര പുഷ്ബാക്കാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിവേകാനന്ദന് പഠിച്ചത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താണ് വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഷിക്കാഗോയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വലിയൊരു പ്രഭാഷൻ ചെയ്തു വേൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിലിജൻസിൽ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ശരിക്കും ഹിന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ചൊരു അറിവ് ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിക്കാഗോയിലത്തെ ഈ വേൾഡ് പാർലമെൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വിളിച്ചു സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചാറ് പ്രസംഗം ഒരു ചെറിയൊരു പുസ്തകത്തിൽ കിട്ടും ഷിക്കാഗോ അഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മതം ടോളറൻസ് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാനിത് ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ
ഇൻഡൽജ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതാണ് ടോളറൻസ് ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല വിവേകാനന്ദ് പറഞ്ഞാൽ അത് പോരാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അക്സെപ്റ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സത്യത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സത്യത്തിനെ ബഹുമാനിക്കും അതല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫോമുല ആ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെക്യുലറിസം വഴിക്കും മതേത്രം വഴിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും എല്ലാവരും അവർ സ്വന്തം രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ മാർ തോമസ് തലയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കാൻ പോകണേ പ്രഭാഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പക്ഷെ അതിലും ഒരു കഥയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാലിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുറേ തർക്കങ്ങളും യുദ്ധവും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടായ കാർഗിൽ യുദ്ധമെല്ലാം കടന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പാകിസ്ഥാനിൽ കളിക്കാൻ പോയി അവിടെ നമ്മളുടെ ടീം അതിൽ എട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു സീഖ് രണ്ട് മുസ്ലിം ആ ടീം പോയിട്ട് പാകിസ്ഥാനിനെ തോൽപ്പിച്ചു മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് കിട്ടിയത് ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ ഒരു മുസ്ലിം പയ്യനായിരുന്നു ഇർഫാൻ പഠാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂൽ അവനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കളിച്ചത് അവൻ പറയാണ് അല്ല എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂൽ ഇത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ചെറിയും തോന്നി വല്ല സന്തോഷം തോന്നി ഇതല്ലേ ഭാരതം ഇയാൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ സ്റ്റാർ കളിക്കാരനാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് അയാളുടെ അച്ഛൻ ആക്ച്വലി ഒരു മുയസിനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദിവസം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തിൽ വലിയൊരു വളർ വളർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അല്ല ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറു തോന്നി ഈ ക്രിസ്ത്യൻസും സീഖ്സും ഹിന്ദുസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കളിച്ച് ജയിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്ന് അത് നമ്മളുടെ ഭാരത ഭാരതീയ സെക്യുലറിസം ആൻഡ് ഫ്ലോറലിസമിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഉദാഹരണമായി ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയും സംഘർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കാരണം ചിലവർ നമ്മളെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു സിമ്പിൾ രാഷ്ട്രീയ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്തിൽ എൺപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളാണ് അവർ പകുതി കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം എപ്പോഴും ജയിക്കുക ഓരോരോ സീറ്റിലും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ രാഷ്ട്രീയ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖചരിത്രം മാറ്റുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഭയം അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വലിയ സംശയമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ ഈ സാംസ്കാരിക നമ്മുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അത്ര വേഗം മാറാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം വർഷം അങ്ങനെയാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഫാക്റ്റ് സെയിൻറ്റ് തോമസ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കഥ പറയുന്നു ഹി വാസ് വെൽക്കംഡ് ഓൺ ഷോ ബൈ എ ഫ്ലൂട്ട് പ്ലേയിങ് ജൂയിഷ് ഗേൾ അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ജൂസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആരും അവരെ പേഴ്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇസ്രയേലി ഡിപ്പുമാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ബഹുമാനം ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നു എന്താണ് ജ്യൂസിനെ ഏത് രാജ്യത്തിലും അവർ പോയി അഭ്യർത്ഥിയായി ഇരുന്നപ്പോഴും എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ആൻറ്റി സെമിറ്റിക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ജ്യൂസ് വന്നപ്പോൾ അവരെ സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ ആൾക്കാർ സമ്മതിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൺവേഷൻ നടത്തി മുസ്ലിംസ് വന്നു അവരിവിടെ താമസിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ഒരു ഏഴെട്ട് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു പള്ളിയില്ല പോയിഷി പോയാൽ അതേ പറഞ്ഞു ഓ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആരും വലിയ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊടുങ്ങന്നൂർ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ വലിയ മസ്ജിദാണ് അറബ് വേൾഡിന് എല്ലാം വെച്ച് പിന്നെ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഷ്രൈൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദി അറബ് വേൾഡ് ആണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഇപ്പം കൂടി നമ്മൾ ആ മസ്ജിദിൽ കയറിയാൽ ആദ്യം കാണുന്നൊരു വലിയ വിളക്കാണ് ഞാൻ ഈ വിളക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളു
നടക്കട്ടെ അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ സെക്യുലറിസമിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം ഈ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് സെക്യുലറിസം തന്ന ടോപ്പിക്ക് വെല്ലുവിളി ഒരു രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയാണ് പക്ഷേ ജീവിത രീതി നമ്മളുടെയാണ് അത് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം ആ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മളുടെ മതേതത്വത്തിൻ്റെ ഭാവി നമ്മൾ അഷൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ലോർഡ് സൗഹൃദ വേദിയിലത്തെ എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും വലിയ വിജയം അറിയട്ടെ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ സൗഹൃദ വേദിക്കിൻ്റെ ആശംസ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിനെയും ഈ വേദിയും ഔകചാരിനാരും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നന്ദി നമസ്കാരം